அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிக் அப்படிங்கிறதுல எப்படி வந்து ஒரு டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைவ்ல எப்படி ஒரு ரிலேஷனில் சேவ் பண்ணுது பிக் லேட்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது பிக் டாட் பிக் ஸ்கிரிப்டை வந்து எப்படி ரன் பண்ணுறது ஸோ பிக்கில் வந்து லோக்கல் மோட் மேப் ப்ரொடியூஸ் மோட் அந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி வந்து இயக்குறது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இந்த டபிள்யூ கெட் இது மூலமாக இதை வந்து நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ஹோம் ஃபோல்டரில் இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஹடுப்பை வந்து யூசர் லோக்கல் பிக் டேட்டாக்குள்ளே ஹடுப்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம வச்சுருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் வந்து அதே இடத்துல பிக் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டரில் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு சும்மா ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிக் இதை வந்து இப்போ ரீனேம் பண்ணிக்கலாம் வெறும் பிக் அப்படின்ட்டு பிக்குக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இதுக்கப்புறமா பேஷ் ஆர்சி ஃபைலை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ நம்மளோட ஹோம் ஃபோல்டருக்கு போயிட்டு இங்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ணுறது விண்டோஸ் வந்தால் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இந்த மூணையை வந்து இணைச்சிருங்க இப்போ பிக் ஐஃபன் வேர்ஷன்னு போட்டிங்கன்னா பிக் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா பிக்கை வந்து இன்ஸ்டால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இப்போ வந்து பிக் லோக்கல் மோட் மேப் ரெடியூஸ் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதத்தில் இயக்கலாம் லோக்கல் மோட்னால் நம்மளோட கணினிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைலை எடுத்து நம்ம பிக் மூலமாக ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவில் எப்படி வந்து ரிலேஷன்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறது அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மேப் ரெடியூஸ் மோட்னால் இந்த கிளஸ்டர் முறையில் இணைக்கப்பட்டிருக்க பல பல கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஒரு ஃபைலை எடுத்து இல்லை பல கம்ப்யூட்டரில் சேர்ந்துருக்கிற ஒரு ஃபைலை வந்து எடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறது இப்போ லோக்கல் மோடு பார்க்கலாம் பிக் ஐஃபன் எக்ஸ் லோக்கல் ஓகே ஸோ இந்த இப்போ வந்து கிரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷெல் உருவாகணும் அந்த மாதிரி உருவாகலை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வேரியபிள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதோ இந்த வாக்கியத்தை வந்து கொடுங்க ஸோ இப்போ பிக் ஐஃபன் எக்ஸ் லோக்கல் கிரண்ட்ஷெல் வந்துருச்சு ஸோ இந்த கிரண்ட்ஷெல்ல தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரிலேஷனை வந்து உருவாக்க போகிறோம் பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ரிலேஷன் கூட தான் சேவ் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கோட்ஸ்லாம் வந்து பிரச்சனையாகும் அதெல்லாம் நீங்கள் மாற்றணும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த வேலையை கொஞ்சம் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இந்த உமன் டாட் டிஎக்ஸ்டி என்னோடய லோக்கல் கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது ஹோம் ஃபோல்டரில் இதுதான் உமன் டாட் டிஎக்ஸ்டி டபிள்யூ வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஸோ உமன் அதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கிறத காட்டும் ஓகே இதுதான் வந்துட்டு அந்த இதில் இருக்கிறது இப்போ வந்து லோக்கல் மோடில் இந்த பிக்குக்குள்ளே இருக்க ஒரு ரிலேஷன் எடுத்திருக்கோம் டம்ப் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் மூலமாக அந்த ஏ அப்படிங்கிற ரிலேஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இதே வந்து இதை இதை வந்து 
இப்போ இந்த ஏ ஈக்குவல் டு லோட் ஆஃப் ஒரு டிஎக்ஸ்டி ஃபைவ்லேருந்து லோட் பண்ணுறது யூசிங் பிக் ஸ்டோரேஜ் இதை வந்து பிக் லேட்டின் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த டம்ப் ஏ இதெல்லாம் வந்து பிக்ல பிக்ல இருக்க ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு டாட் டிஎக்ஸ்டிக்குள்ளே போட்டோன்னா அதுதான் வந்து பிக் லேட்டின் ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரி நான் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து இப்போ எஸ்எம்பி ஹைஃபன் பிக்கு நான் அங்கே போட்டு அது ரெண்டே தான் ஏ ஈக்குவல் டு ரோடு மன் டாட் டிஎக்ஸ்டி யூசிங் பிக் ஸ்டோரேஜ் இன்ட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்கீமாக க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க டம்பிஏ இப்போ வந்து டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல்குள்ளே இருக்கிறத ஒரு டேட்டாபேஸில் கொரி பண்ணுற மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் ஆகும் ஸோ ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஒரு ரிலேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணும்போதே இந்த ஐடி ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் மொபைல் சிட்டி இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஐடி எஃப் நேம் எல் நேம் மொபைல் சிட்டி எஃப் நேம் எல் நேம் ஏஜ் மொபைல் சிட்டி ஸோ இங்கே ஏஜ் சேர்த்துக்கிறோம் ஏஜ் இன்ட்டு ஓகே இப்போ இதை வந்து நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரண்ட் ஷெல் வந்து வெளியில் வந்துடுங்க கண்ட்ரோல் சி ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்மளோட இது இதுக்குள்ளே ஸோ பிக் எக்ஸ் ஐஃபன் லோக்கல் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் நேம் அதான் ஃபுல் பார்த்து கொடுக்கணும் பண்ணிடுங்க <coughs> இப்போ வந்து ஹடோ போடிட்டுருக்கு இப்போ இதை வந்து மேப் ப்ரொடியூஸ் மோடில் ஓகே இதை ஹடோ போடிட்டுருக்கு இங்கே மேப் ப்ரொடியூஸ் மோடில் எடுக்க போ இயக்க போகிறோம் பிக் ஹைஃபன் எக்ஸ் ஓகே மேப் ப்ரொடியூஸ் மோடுக்கு வெறும் பிக்குன்னு கொடுத்திங்கனாலே போதும் பிக் ஹைஃபன் எக்ஸ் லோக்கல் லோக்கலு தான் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கொடுக்கணும் இது தானாகவே வந்து மேதோ பாருங்கள் எக்ஸிகூஷன் டைப் மேப் ப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரண்ட் ஷெல் ஓப்பன் பண்ணுது ஸோ இப்போ இது வந்து மேப் ப்ரொடியூஸ் மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் இங்கே ஒரு ரிலேஷனில் அந்த உமன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிறதுக்கு எதை ஏங்கிற ரிலேஷனில் நீங்கள் லோட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த உமன் டாட் டிஎக்ஸ்டியை நீங்கள் ஹடுக்குள்ளே போடணும் அதுக்கான இது வந்து ஸோ இங்கே ஹடுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஹடுக் ஸோ இங்கே பிக்குன்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குள்ளே நம்ம ஃபைல்ஸ்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ பிக்குன்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இதுக்குள்ளே நம்ம லோக்கலில் இருக்கிற ஃபைல் எடுத்து இந்த பிக்குக்குள்ளே போட போகிறோம் சைஃபன் புட்டு இப்ப 
ஆஃபர் போட்டுருச்சு அந்த ஃபைல் போட்டாச்சான் படிக்கிறதுக்கு பிக்குக்குள்ளே இருக்கிறேன் காட்டுது இப்போ ஹடுப் ஹடுப்பில் பிக்குங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள உமன் டாட் டிஎக்ஸ்டி இருக்குது இதுக்கப்புறமா இந்த கிரன்ஷல் மேப் ப்ரொடியூஸ் மோடில் இயக்கப்பட்டிருக்க பிக்குக்குள்ளே இப்போ ஒரு ரிலேஷனில் அதை நம்ம சேர்க்கறதுக்கான கமெண்ட் எப்படி அமைய போகுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் உமன் டாட் டிஎக்ஸ்டி எஸ் வராது உமன் ஸ்மால் இந்த ஹெச்டிஎஃப்எஸ் லோக்கல் ஹோஸ்ட்டுக்குள்ள பிக் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது பிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்லை பிக் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற உமன் டாட் டிஎக்ஸ்டியை ஏங்கிற ரிலேஷனில் போடு இதுதான் வந்து ஒரு பிக் லேட்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ டம்ப்பு அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் மூலமாக ஏல என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் வந்துருச்சு இப்போ மேப் ப்ரொடியூஸ் மோடில் இது இயங்கி அந்த ரிசல்ட் வந்து கொண்டு வந்துருச்சு இப்போ இதையே வந்து இப்போ ஸ்கிரிப்டாக பார்க்குறதுக்கு நான் மறுபடியும் என்னோடய லோக்கல் கம்ப்யூட்டரில் எஸ்எம்பி ஒன் அப்படிங்கிற பேரில் ஸ்டேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் இப்போ எஸ்எம்பியில் இருந்தது எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஃபைல் பார்த்துருந்துச்சு இந்த எஸ்எம்பி ஒன்னு பிக்கு ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளே இந்த ஹடுப்போட ஸ்பைல் பார்த்துருக்கு ஹடு பிக் உமன் டாட் டிஎக்ஸ்டி யூஸிங் அதே தான் இந்த ஸ்கீமாக மூலமாக எல் நேம் இங்கே ஏஜ்ங்கிறத போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த எஸ்எம்பி ஒன்னு ஹடுப்புக்குள்ள போடணும் அதுக்கு பிக்ங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள போட்டுக்கலாம் எஸ்எம்பி ஒன் டாட் பிக் அதை பார்க்கறதுக்கு இதுக்குள்ள இருக்க பிக்லாட்டின் ஸ்டேட்மெண்ட்டை காமிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணலாம் மேப் ப்ரொடியூஸ் கிரண்ட் ஷெல்ல போயிட்டு அதுக்கு வந்து இஎக்ஸ்இசி ரன் அந்த இப்போ மேப் ப்ரொடியூஸ் ஹைஃபன் எக்ஸ் லோக்கல் அந்த அந்த பார்த்து வந்து லோக்கல் மோடில் இருக்கும்போது ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிக் ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்மளோட இந்த பிக் ஸ்கிரிப்டை மேப் ப்ரொடியூஸ் மோடில் இருக்கும்போது இஎக்ஸி ஏட்டாக ரன் வந்து கொடுக்கணும் இப்போ இஎக்ஸிசி எஸ்எம்பி ஒன் டாட் பிக் இதோ வந்துருச்சு இங்கே எதுவும் மிஸ் ஆகுது மொபைல் நம்பர் மிஸ் ஆகுது மேனேஜர் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெசிக்னேஷன் வரல மொபைல் நம்பர் வரல இதை வந்து இங்கே வரையிருக்கும் போது ஒழுங்காக வரையிருக்கல எஸ்எம்பி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இன்ட்டு எஃப் நேம் எல் நேம் ஏஜ் வந்து இன்ட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன வருது டெசிக்னேஷன் வருது ஏஜுக்கு பக்கத்தில் மேனேஜர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஸோ இப்போ இங்கே வந்துட்டு டெசிக் கேரரே அதுக்கப்புறமா மொபைலும் வந்து கேரரே இவ்வளோ பே பத்து டிஜிட்லாம் வந்து இன்ட்டாக கொடுக்கூடாது ஸோ மொபைல் கேரரே சிட்டி கேரரே கேரரு சுற்றி கேரரு ஸோ இந்த இப்போ நான் லோக்கலில் மாற்றிருக்கேன் இது அப்படியே ஹடுப்பில் போட போகிறோம் எஸ்எம்பி ஒன் இதுதான் வந்து கரெக்டான சரியான பிக்கு ஸ்கிரிப்டு ஏற்கனவே ஹடுப்பில் இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ மறுபடியும் போடுறோம் போட்டது சரியா இருக்கான்னு பார்க்கலாம் 
ஏஜு டெஸ்ட் கேரரே மொபைல் கேரரே சிட்டி கேரரே சரி இப்போ மறுபடியும் ரன் பண்ணலாம் இப்போ ஒழுங்காக வந்திருக்கு பாருங்கள் எல்லாமே ஒழுங்காக வந்துருக்கு கரெக்டாக இப்போ இந்த மாதிரி வந்த ரிசல்ட்டை வந்து எப்படி மறுபடியும் மேப் ப்ரொடியூஸ் அந்த ஹடுப்புள்ளே எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான கமெண்ட் தான் வந்து இங்கே இருக்குது ஸ்டோர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்து இதுக்காக பயன்படும் ஸ்டோர் அந்த ரிலேஷன் இன்டு ஹெச்டிஎஃப்எஸ்ல இப்போ நான் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிறது இன்னொரு கம்ப்யூட்டரில் ரிசல்ட்டை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இங்கே வந்து பிக் அண்ட் ஸ்கோர் ஓபிடி அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை ஹடுப்புள்ளே கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து நான் அந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அதுக்கு தான் வந்து இந்த கமெண்டு இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹடுப்பில் இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ பிக் ஓபிடின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி ரெண்டு க்ரியேட் ஆகிருக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பார்ட் இது இதுக்குள்ளே தான் வந்து ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு பிக்கு பிக்லாட்டின் ஸ்கிரிப்ட்ஸு அதோட ரிசல்ட்டை வந்து ஒரு ஹடுப்போட ஒரு லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாலு விதமான ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது டம்ப் டிஸ்கிரைப் எக்ஸ்பிளைன் இல்லை ஸ்ட்ரேட் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு ரிலேஷனில் இருக்கிற ஸ்கீமாவை காட்டுறது அந்த டம்ப்புங்கிறது அந்த ரிலேஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க இன்ஃபர்மேஷனை காட்டுறது அதோட எக்ஸிக்யூஷன் பிளான் தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் இல்லை ஸ்ட்ரேட்னா அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி நடக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா Describe A. Schema for unknown. So, A will describe what you are doing. Here. Okay. A equal to load pig woman using pig storage. This is what you are doing. That is why you are doing unknown. This is what you are doing. This is what ஸோ இதையும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து இப்போ கொடுக்கணும் இன்ட்டு இப்போ இந்த இதுக்குள்ளே கொடுத்தீங்கல்லே ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளே எஸ்எம்பி ஒன்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்களே இது கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது வந்து ஸ்கீமாவோட சேர்க்குறதா அர்த்தம் இப்போ அதே இதே வாக்கியத்தை நான் அங்கே கொடுக்குறேன் இதே வாக்கியத்தை நான் இப்போ கிரன்ஷல் கமாண்ட் லைனில் கொடுக்குறேன் பிக்லாட்டின் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தோ காட்டுது பாருங்கள் ஸோ டிஸ்கிரைப் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீமாவோட சேர்த்திங்கன்னா அதை வந்து காமிக்கும் ஸ்கீமா இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா ஸ்கீமா ஃபார் அன்னோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இப்போ இதே வந்து டம்ப் ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது காட்டும் அது நம்ம நிறைய தூரம் பயன்படுத்தி பார்த்துருக்கோம் அடுத்த ஆப்ரேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் ஏ எக்ஸ்பிளைனுக்கு தான் வந்து அதோட பல்வேறு இயக்க திட்டங்களை வெளிப்படுத்துகிறது இல்லை ஸ்ட்ரேட் ஏன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வருது இப்போ அடுத்து வந்து ரெண்டு ரிலேஷனை எப்படி சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ பி அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷனில் உமன்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி இங்கே சேர்த்துருக்காங்க பிங்கிற ரிலேஷனில் நான் இதை இப்போ சேர்க்க போகிறேன் புதுசாக இன்னொரு ஃபைலில் எம்ப்ளாயிஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி இதை வந்து நான் இப்போ பி அப்படிங்கிற ரிலேஷனில் சேர்க்க போகிறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முதல்ல ஹடூப்பில் போடுங்க Please. 
txt சேந்திர்ச்சான் பார்க்கிறதுக்கு போட்டாச்சு இப்போ இனிமேல் நான் சொல்ல போகிறது எல்லாமே எப்படின்னா இப்போ பிக்கில் எப்படி வந்து எஸ்கியூர் மாதிரி கொரி பண்ணி எடுக்கிறது இதெல்லாம் ரெண்டு ரிலேஷனில் போட்டோம் அந்த ரிலேஷனுக்குள்ளே எப்படி யூனியன் ஜாயின் லெஃப்ட் அவுட்டர் ரைட் அவுட்டர் அந்த இன்டர்செக்ஷன் அதெல்லாம் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பண்ண போய் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு இப்போ வந்து கிரண்ட்ஷெல்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே இப்போ டம்ப் ஏ டம்ப் பி ஓகே ஸோ இப்போ பி அப்படிங்கிற இதுக்குள்ளே நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டியில் இருக்கிறத பண்ண போகிறோம் அதுக்கான கட்டளை எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தா எம்ப்ளாயிஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி டெசிக்னேஷன் இங்கே இல்லை ஸோ வெறும் மொபைல் நம்பர் சிட்டி டெசிக்னேஷன் தேவையில்லை மொபைல் நம்பர் சிட்டி இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த இதை வந்து நம்ம இப்போ பி அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு பி அப்படிங்கிறதுல இப்ப இந்த ஏக்கும் பியும் எப்படி நம்ம கம்பைன் பண்றது இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிளை கம்பைன் பண்ணோம்னா ஸோ இதுல இருக்கிற காலம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒழுங்கா இருக்கணும் அந்த எடுக்கிற ரிசல்ட் செட் எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கணும் இதுல வந்து அப்படி இல்லை அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அப்படிங்கிறதுனால இப்ப இதுல ஒரு டெசிக்னேஷன் ஃபீல்டே இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல இதுல இருக்கிறது இதுல இருக்கிறதையும் நீங்க வந்து எடுக்க முடியும் இப்ப இதுல பல்வேறு விதமான எஸ்கியூல் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் இப்ப நம்ம பண்ண போறோம் அதை இதை வந்து சும்மா பார்த்துட்டு வாங்க இப்ப இந்த பியில வந்து ஏஜ் ஏஜ் வச்சு நீ குரூப் பண்ணு அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாமே இங்க ரிலேஷன் தான் குரூப் பண்ணி பி அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ல இருக்கிறத குரூப் பண்ணி ஐங்கிற ரிலேஷன்ல போடுது இப்ப டம்ப் ஐ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது காட்டும் குரூப் பண்ண இதுவா இதுல எல்லாமே இருபத்தி ரெண்டு வயசுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு குரூப் இருபத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருக்கவங்க எல்லாம் ஒரு குரூப் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு சோ இது எப்படி நம்ம படிக்கணும்னா பிக்ல வந்து ஒன்னொன்னுக்கும் இப்ப ஃபீல்டு காலம்ங்கிற மாதிரி இதை வந்து ஆட்டம்னு சொல்லுவோம் இந்த அடைப்பு குறிக்குள்ள இருக்கிறத டப்புல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பூக்கூட இருக்குல்ல ரெண்டு பூக்கூடைக்கு நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ பேக்குங்கிறது பேக் ஆஃப் டப்புல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இந்த டப்புல்குள்ளே இருக்கிற காலம்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று மிஸ் ஆகிருக்கலாம் ஒரு ஒரு டப்பில் ரெண்டே ஃபீல்டு இருக்கலாம் ஒரு டப்பில் ஆறு ஏழு பத்து ஃபீல்டு இருக்கலாம் இதெல்லாம் சமமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி தான் வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இது வந்து குரூப் பண்ணி போட்டிருக்கு அடுத்தது வந்து ஏஜ் சிட்டி ரெண்டுத்தையும் வச்சு குரூப் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்ப இருபத்தொன்னு வயசா இருந்தாலுமே வேற வேற சிட்டில இருக்கிறதுனால அவங்கள தனித்தனி குரூப்பா வந்து பிரிச்சு போட்டிருக்கு குரூப் ஆல் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரே குரூப்பாக ஒரே டப்புள் ஆஃப் பேக் அதுக்குள்ளே வந்து போட்டிருக்கு ஒரே பேக்குக்குள்ளே நிறைய டப்புள் டப்புளாக வந்து போட்டிருக்கு குரூப் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் கோ குரூப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோ குரூப்பில் வந்து உமன் டாட் டிஎக்ஸ்டி எம்ப்ளாயீஸ் டாஸ் டிஎக்டி ரெண்டுத்தில் இருக்கிறதையும் ஏஜ் மூலமாக வந்து இணைக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து ஏ பை ஏஜ் பி பை ஏஜ் அந்த பண்ணிவிட்டு டி அப்படிங்கிற ரிலேஷனில் சேவ் பண்ணுறோம் டம்ப் டி 
ஸோ இதை வேணும்னா இந்த டிஎம் வந்து நான் இங்கே ஸ்டோர் கூட பண்ணிக்கலாம் அதுதான் முன்னாடியே காமிச்சு ஸ்டோர் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் மூலமாக ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து வராங்க பாருங்கள் காயத்ரி ரகு பாரதி நம்பியார் ராஜேஷ் கண்ணா ஸோ எம்ப்ளாயீஸில் ஆம்பளை பேராக இருக்கும் முக்காவாசி உமனில் பொம்பளை பேராக இருக்கும் அது ரெண்டும் கலந்து வருது ஸோ ரெண்டு ரிலேஷனையும் கலந்து இங்கே கொண்டு வருவாங்க ஏஜ் மூலமாக இருபத்தோரு வயசில் இருக்கிற ரெண்டு டெக்ஸ்ட்லேருந்தும் ரெண்டு டெக்ஸ்ட் வயசில் இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸையும் எடுத்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்குது இப்போ ஜாயின் எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்த்தா இ அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டரில் வைக்கலாம் ஏ பை ஏஜ் B by H. So, co group join co group join 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 இப்போ ஒரே இதுவாக ஒரே டப்பிளுக்குள்ளே இருக்கிற ரெண்டு ரெக்கார்டையும் இணைச்சி காட்டுது ஒரே டப்பிளாக காட்டுது இப்போ அதே ஏஜ் சிட்டிக்குள்ளே இருக்க சிட்டி வாரியாக பெரியும் அப்படிங்கிறது அடுத்து சாரி சிங்கிறது இல்லவே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ரெக்கார்டு வருது இது வந்து ஏஜ் சிட்டி ஒரே ஏஜ் ஒரே சிட்டியில் இருக்கவங்களா ஜாயின் பண்ணி கொடுக்குது இருபத்தி ரெண்டு வயசு சென்னை இருபத்தி ரெண்டு வயசு சென்னை உமன்ஸில் வந்து காயத்ரி இருக்காங்க அந்த எம்ப்ளாயீஸில் பாரதி நம்பியார் ரெண்டு பேரும் இணைச்சி கொடுக்குது லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயிங்கிறது லெஃப்ட் சைடு ரெக்கார்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் அது ரைட் அவுட்டர்னால் இது வந்து நீங்கள் எஸ்கியூல் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சுருக்கோம் பி பை ஏஜ் ஏங்கிற ரிலேஷன்லேருந்து எல்லா ரெக்கார்டும் வந்துடும் பிங்கிற ரிலேஷன்லேருந்து மேட்ச் ஆகிற ரெக்கார்ட்ஸ் வரும் எல்டா வந்து ஒரு எம்டி ரெக்கார்ட்ஸ் வரும் இதோ பாருங்கள் ஏஜ் மூலமாக ஏஜ் ஒரே ஏஜாக இருந்தால் ரைட் சைட்லேருந்து எடுக்குது அப்படி ஏஜ் வேறு ஏஜாக இருந்தால் சும்மா அந்த லைட் சைட்லேருந்து நல் ரெக்கார்ட்ஸ் வருது இதே தான் வந்து லெஃப்ட் அவுட் ரைட் அவுட் இருக்கும் ரைட் சைடு எல்லாமே வந்துடும் லெஃப்ட் சைடில் நல் வரும் ஸோ இது ரைட் அவுட்டர் ஜாயின் அடுத்து ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின் ஹெச் அப்படிங்கிற ரிலேஷனில் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ மேட்சிங் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து லெஃப்ட் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் அடுத்த ரவுட் அவுட்டர் ஜாயின் இது வந்து ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின் ஆகுது இப்போ கிராஸ் ஜாயின் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏங்கிற ரிலேஷனில் இருக்க இதோ பாருங்கள் இவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் இது சும்மா நிறைய டேட்டா நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கிராஸ் ஜாயின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற மொதல் ஒரு ரெக்கார்டு ரைட் சைடில் இருக்க எல்லா ரெக்கார்டோடையும் வந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த ரெக்கார்டு மறுபடியும் எல்லா ரெக்கார்டோடையும் வருது அடுத்த ரெக்கார்டு மறுபடியும் ரைட் சைடில் இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்டோடையும் மேட்ச் ஆகி வருது ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் பத்து பத்து முறை இடம் பெற்றிருக்கு இது எப்பயாச்சும் நிறைய ஹியூஜ் டேட்டா நமக்கு வேணும்னா அப்போ தான் இந்த கிராஸ் ஜாயின் யூஸ் பண்ணுவாங்க மற்றபடி இது ரொம்ப பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்து யூனியன் ரெண்டு ஃபைலில் இருக்கிறதையும் ஒன்னா சேர்த்து கொடுக்கணும் ரெண்டு ரிலேஷனில் ரெண்டு ரிலேஷனில் இருக்கிறதையும் ஒன்னா கொடுக்கறது யூனியன் ஸோ இப்போ ரெண்டு ரிலேஷனில் இருக்கிறது ஒன்றா வந்துருச்சு ஸ்பிளிட் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிஷனை வச்சு பிரித்து ஒன்று எக்ஸாகவும் ஒன்று ஒய்யாகவும் வைக்குது ஸோ இப்போ பீங்கிற ரிலேஷனில் இருபத்தெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க எக்ஸு இதுக்கு மேலே இருக்கவங்க ஒய் இப்போ டம்ப் எக்ஸ் டம்ப் ஒயின் போட்டிங்கன்னா வரும்
இருபத்தெட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்க ஸோ யாருமே இல்லை மேபி நம்ம ஏங்கிற ரிலேஷனில் செஞ்சு பார்க்கலாம் அது ஏ இத்தனை பேர் இருபத்தெட்டு வயசுக்குள்ள இப்போ ஒய்ங்கிற ரிலேஷன் இத்தனை பேர் இருபத்தெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க ஃபில்டருங்கிறது கண்டிஷன் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லை வேர் வேர் கண்டிஷன் அதுக்கு வந்து இங்கே ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சின்டாக்ஸு ஓகே அந்த இந்த பிரச்சனை கோட்ஸ் சாரி சென்னையில் இருக்கவங்க லிஸ்ட் மட்டும் வருது ஓகே அடுத்து டிஸ்டிங்க்குங்கிறது டூப்ளிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் நிற்கிறோம் நம்மகிட்ட எதுவும் டூப்ளிகேட்ஸ் இல்லை ஸோ ஃபார் ஈச் போகலாம் ஃபார் ஈச் அப்படிங்கிறது அந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்ல அதுக்கு மாதிரி நமக்கு என்னென்ன ஃபீல்ஸ் தேவையோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் நேம் இந்த ஏஜ் உங்கள் சிட்டி மட்டும் வந்திருக்கு ஆர்டர் பை அசண்டிங்காக டிசண்டிங்காக ஏஜ் மூலமாக டிசண்டிங் பண்ணி காமிக்குது ஏங்கிற ரிலேஷன் எடுத்துப்போம் ஏஜ் மூலமாக டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்திருக்கு அந்த நாலு மட்டும் லிமிட் பி பை ஃபோர் நாலு ரெக்கார்ட் மட்டும் இந்த லிமிட் ஆப்ரேட்டர் எப்படி வந்து லிமிட் ஆப்ரேட்டர் எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது ஸோ வெறும் நாலு ரெக்கார்ட் மட்டும் வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து பிக்கு வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவை ஒரு எஸ்கியூல் மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அதில் இருக்கிற பல்வேறு வகையான செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எப்படி வந்து வேர் கிளாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஒரு ஃபில்டர் எப்படி போடுறது ஜாயின்ஸ் எப்படி பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஹைவ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹைவுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபுல்மிலே ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்லேயே காமிக்கும் அதை வந்து மையஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணால் அதை பற்றி இதோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நன்றி அடுத்து நம்ம வந்து ஹைவை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி